രത്നം വജ്രം പുഷ്പരാഗം ഗോമേതകം സൂര്യകാന്തം നീലക്കല്ലേ മാണിക്യം മരതൻ മുതലായ സകല രത്നങ്ങളും ഇതിന്റെ മൂന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ തീർത്ഥനാളിൽ ഇതിനുള്ള തടങ്ങളുടെയും കൂടുകളുടെയും പണി കൊല്ലുകളായിരുന്നു ഈ ചിരക്കിടത്തി മാറിക്കുന്ന കെരുവാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധ ദേവപർവ്വത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു നീ അത്തിമയ രത്നങ്ങളുടെ മധ്യേ സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീതിയേട് കണ്ടതുവരെ നീ നടത്തി നിഷ്കളങ്കയായിരുന്നു ഇത് തുടർന്ന് അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നിന്നിൽ നീതി കേട് കാണുന്നത് അതെ അപ്പം സൃഷ്ടി മനുഷ്യരൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില സംഭവങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നടന്നു അതിന് ചെറിയൊരു മൊത്തം ദൈവത്തിൽ നീതി പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ ദൈവതയ്ക്ക് ദൈവം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു മോൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെല്ലേണ്ടി വന്നു അവര് കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും മെജോറിറ്റി പിശാലിന് കുറിച്ചാണ് പിശാലിന് എങ്ങനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി പിശാലിന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റേതാണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ അവര് തൃപ്തിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മോനെ മറുപടി തന്നു പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എന്നാ നമ്മള് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഭാഗികമായിട്ടാണെന്ന് അറിയുന്നു മുഴുവനായിട്ട് അറിയും ഭാഗികമായി അംശമായി അറിയുന്നു അംശമായി പൂർണ്ണമായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഫുള്ളി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു എന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു വിവേക ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ദൈവത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് വേണം തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കി അയ്യോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവൻ സകലതും അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം ഒരാളെ പിടിച്ച് തന്നെ പോലെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ പോലെ അവനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കോ അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരാളെ പിടിച്ച് തന്റെ സാദർശ്യത്തിന് സ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭൂമിയിലാക്കിട്ട് പറഞ്ഞ വാതോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവമാക്കിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ വേല സൃഷ്ടി ചെയ്യണോ എന്തൊക്കെയാണ് വാഴം പറഞ്ഞേ ഒന്നിന് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇരുപത്താറ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമാണ് അതെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ പുറത്ത് വാഴാനായി ചോദിച്ചു മനുഷ്യന്റെ മേലൊന്നും വാഴാൻ അവിടെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമിയുള്ള മറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെ മേൽ അപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയില് എങ്ങനെയാണ് വിശാല ഭൂമിയിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെ എത്ര പേരം കൊണ്ടാണ് വന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി എപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും കേറില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വാർത്തകളാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ടോപ്പിക്ക് മാറി അപ്പം അവിടെ വന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദമും അവിടെ വന്നു ഉടനെ വിശാലി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെന്തായിരുന്നു പിശാജ് പാമ്പിന്റെ 
വാസ്തവമായിട്ട് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് ഫലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ ഒന്നെന്താ നല്ലത് നിങ്ങളെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ജീവവൃക്ഷ ജീവവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പാമ്പിന് പറയാനില്ല പാമ്പിന് പറയാനുള്ളത് നല്ല നിന്നുള്ള അത് യാഥാർത്ഥമായി തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓ പറഞ്ഞു അതൊരു കാഴ്ചയാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒരു വിശാല എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് പിശാചി കൊമ്പും വാലൊന്നും വെച്ച് വരില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം പുള്ളി കൊമ്പും വാലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വിടാം ഇത് അങ്ങനെ വരൂല നമുക്കറിയാലോ പുള്ളി പറ്റുവാണെങ്കിൽ വെച്ചത് മുതലേക്ക് വേഷത്തിൽ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഫോമിൽ വന്ന നമ്മൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന പുള്ളി നന്നായി അതുകൊണ്ട് പുള്ളി വന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോന്നും ഉള്ളോ അല്ലെ വെഴുതും ആദമില്ലാത്ത സമയത്ത് ചോദിക്കുക അധികാരങ്ങളോ ആളില്ലാത്ത സമയത്താണ് പുള്ളി സാധാരണ പ്രിയപ്പെട്ടു വരുന്നത് അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ഇരിക്കാൻ ഇത്തിരി പണി ആവശ്യമാണ് സഭയായാലും കുടുംബമായാലും അധോറിറ്റിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പലതും ചോദിച്ചേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരൊക്കെ പിടിക്കാൻ വിഷമം ഭയങ്കര പണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞ സജഷൻ കൊടുത്ത് തിന്മയും ആരോഗ്യം പിടിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷേ ഹവ ഒന്നും ആദമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല വേഗം കാര്യങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനിൽ പിടിക്കാൻ പാടി അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവിടെ അധികാരമുള്ള ആളില്ലാത്തപ്പോഴാണ് സാധാരണ പുള്ളി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കഴിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല തീശുദ്ധിയും ഓടാനും ഒന്നും പാടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി ഓടല്ല പാമ്പിന്റെ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നില്ല വളരെ സത്യം സാധനം നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകാം അവിടെ എന്താ പാമ്പ് പറഞ്ഞേ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസിനകത്തിരിക്കുന്ന പോമ്പ് ഇതിലാണ് ശരിക്കും വീണത് ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ഇത് വിശ്വസിച്ച ഹൗവയിലേക്ക് രണ്ട് ഡിമോണിക് ഫോഴ്സ് കയറി ഇന്ന് മനുഷ്യവർഗം സഫർ ചെയ്യുന്ന പൈസാചികമായിട്ടുള്ള സകല സാധനത്തിന്റെ റൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിമോണിക് സ്പിരിറ്റ് ഇതിനകത്തോടെ അനുഭവിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തെളിച്ചു തരാം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അവൻ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന സകലതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മറ്റെല്ലാ ഡിമോണിക് സ്പിരിറ്റിനെ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടാൾക്കാരാണ് വിശാഖ രണ്ടാം അതേ പറയാം പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഇവരെ ആരെ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വിചാരം പറഞ്ഞാൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ദൈവത്തെ പോലെ നീ ആവണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു നിന്നോ ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് പറിച്ചു തിന്നാം ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്താലാണ് നീ എന്താവുള്ളോ ആദ്യം അടിക്കുന്ന വിശാല ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ കണ്ടത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപഹർഷതാബോധത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കരുകാൻ ചോദിക്കണം എന്തിനായി കോമാളി തരൊക്കെ മേഖലിച്ച് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന അവരെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്തോ ആവാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മോനാ അവനെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് അവൻ പാസ്റ്ററുടെ മോനാന്ന് പിള്ളേർക്ക് അവർക്ക് പെൺപിള്ളേർക്ക് കൂടെ മനസ്സിലായി അവര് പറയുന്നത് ഈ പാസ്റ്റർ മോനായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാർബറുടെ മോനാണ് എന്റെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഓരോ ഷേപ്പില്ല ചില ദിവസം ഇവിടെ മുടിയുണ്ടോ ചില ദിവസം ഇവിടെ മുടിയുണ്ടോ ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ മുടിയുണ്ടോ ചില ദിവസം ഇവിടെ മാത്രം ഇത് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ആക്രമ വെറുത്ത് നടക്കുമ്പോ ഈ തല്ലിപ്പൊളികളായിട്ട് ഗ്യാങ് ആയിട്ട് അടി കൂടുന്ന ഓരോ ഓരോരുത്തരൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയേ ഇവർ കൂട്ടമായിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു നോക്കിയത് നിങ്ങള് അപ്പൊ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് കാണിച്ചു അടുത്തത് തന്നെ അവിടെ പറയുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം അറിയുന്നു അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പറയുന്നറിയും ദൈവത്തിൽ ഇത് അറിയാം എന്നിട്ട് നിന്നെ അത് കഴിക്കാതെ നിന്നെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു പണി കാണിച്ചത ഉടനെ കയറി ആ പഹർഷിറ്റി ആയിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ അതും കൊറേ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റോ അപഹർഷതാബോധവും അരക്ഷിതാവസ്ഥ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി രണ്ട് പൈശാചിക ശക്തിയാണ് ബാക്കി സകല സാധനത്തിനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ പാർട്ടികളുടെ കൂടെ പോണേ ആൾക്കാര് അത് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒരു വിശ്വാസിക്ക് രണ്ട് സാധനം ആവാൻ പാടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യം യൂത എഴുതുമ്പോ യൂതയ്ക്ക് ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടാണ് വേണ്ടി അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി യൂത എഴുതാനാണ്ട് എഴുതി പുള്ളിക്കായിട്ട് വലിപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുള്ളി എഴുതി വെച്ചു അത് ഇത്രയും കാരണമായിട്ട് അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് യൂതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ നിങ്ങളത് വായിച്ചു പോലും തോന്നിയില്ല പുള്ളി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ അല്ലേ ദാവായ ദൈവത്തൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇല്ല നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് പ്രശ്ന രണ്ട് സ്പിരിറ്റ് അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടെന്ന് വെച്ച ദൂരെ പിതാവായ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവൻ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആയി കാണിക്കണോ അതിലെ എക്സെപ്റ്റൻസ് വേറെ 
നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മോഹനുണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ ഇവനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇവൻ കരയോ കരയോ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ആണോ അല്ലെ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാരണം അവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനാണ് അവനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആള് അവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനൊരു പദവി ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ആര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേലും അവന് വല്ല വിഷയമാണോ അപ്പുറത്തെ പോണോ വഴിയിലെ പെട്ടിക്കടക്കാരെ നോക്കി ചിരിച്ചില്ല അവന് വിഴിയാണ് കൂടെ ഫ്രണ്ട് പെൻസിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവന് വിഴിയാണ് അവൻ പെൻസിൽ കമ്പനി അങ്ങനെ വാങ്ങാനായിട്ട് അവന് നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റിക്ക് അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല അപഹർഷത പോകുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആളെ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാരും ഉള്ളോ അത് കാരണം ഐ ഡോ കെയർ മറ്റാരെങ്കിലും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ ജീവിച്ചോ ഇല്ല ഐ ഡോ കെയർ കാരണം എന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാ അവർക്ക് നല്ലത് ആഹാ പിടിക്കിട്ടുണ്ടോ ഇതറിയാവുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ വേഗം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ അപ്പുറത്തെ ആളുടെ ആ വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിയാൽ എന്റെ ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കുള്ള ദൈവം തന്ന വണ്ടി നടക്കും മൈൻഡ് ചെയ്യണോ മൈൻഡ് ചെയ്യണോ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യണം അതെ ആ സാധനം പോയി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അടുത്തത് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടും എന്തിനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും പെർഫെക്ട്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് സെക്യൂർ പെർഫെക്ട് സെക്യൂർ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയോട് നല്ല കാര്യം ഞാൻ എന്നെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് കാറ്റഗറിയും എക്സ്ട്രാ വൈ കാറ്റഗറിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുറച്ച് പേര് നാം ബാലിക്ക പോണാന്ന് ഇത് വരണം നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ അമ്പാനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന അമ്പാനി പോണ വഴിക്കൂടെ അമ്പാനി വരുന്നു കൂടുതൽ കാറ് വന്നു അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി വന്നു ഉടമ്പ പരിശോധിച്ചു അതെല്ലാം നോക്കി അവർക്ക് കൃത്യമായി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം വന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നപ്പോ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലോട്ടത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാ വിട്ടുവോ വിട്ടുവോ തന്നെ പോയിട്ട് വരും പൊറോട്ടെ കറി കഴിക്കാൻ നമ്മള് ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോ ആരെ കൂടെ തിന്നാറുണ്ട് കൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ വല്ലവർക്ക് ഇത് തിന്നുന്ന അല്ല അവരവിടെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നോളൂ ആര് ദൂതന്മാരെ അവരെ സൈഡിൽ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആർക്ക് ഈ സാധനം വേണ്ട നമ്മളെ കൂട്ടം വേണ്ട വരെ പോലെയാണ് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെല്ലാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര് 
മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അവവാദി പിശാചിന് ജയിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് മതി മതി അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത ആയിരുന്നുണ്ട് എന്താണ് യേശുവിന്റെ ജലീകരണങ്ങളല്ല ഈ ആയുധങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് വേറെ കാണാം മൂന്ന് ആയുധമാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ നാമം യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തം ദൈവ വചനം ഈ മൂന്നാണ് എന്തെങ്കിലും വല്ല പൗറോറുള്ളതാണ് മൂന്നെണ്ണവും നല്ല ഒന്നാന്തരം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് അതും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് കമ്പയറബിൾ അല്ല ഈ ദൈവ ശക്തി തന്നെ നമ്മുടെ എതിരാളിക്ക് എന്തായാലും കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും കട്ടാവോടെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ആണ്ടു ശത്രു എന്നിട്ടാണ് വിശ്വാസികളെ ഭൂതം വിചാരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കെട്ടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കണ്ടാൽ സാധാരണ മറ്റൊരു പഴിച്ച് രാത്രി നിലവിളിക്കാണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത്രയും വികൃതവും ഭയാനകമായിട്ട് രൂപങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കെട്ടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പേര് പറയണ്ടല്ലോ അവിടെ എടുത്ത പല സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മള് കാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലൈസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേടി വരാം പക്ഷെ സ്പിരിച്വലൈസ് നോക്കിയാൽ ചിരി വരും ഹലോ കുറെ സാധനം വലിയ വലുപ്പത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചേക്കാം ഒന്നിനും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല അവർക്ക് സ്റ്റാച്ചു വേണം ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം ബാക്കിലെ കുറഞ്ഞ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ദുർഭൂതങ്ങള് പൈപ്പ് ഇവർക്കുണ്ട് ആയുധം നമ്മൾ ചെല്ലണല്ലോ പഴയ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തോന്നുന്നില്ല അതായത് റോക്കറ്റ് പ്രൊഫലന്റ് ലോഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ തുടങ്ങിയില്ല അവസ്ഥയില് ഇപ്പൊക്കെ വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലണം ഫുള്ളി ആണ് ഏത് കേസും അടിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആയുധം ഇല്ലാതെ വായി നോക്കി കുറച്ച് പോകുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ വിശ്വാസം പേടിക്കും ആരാ പേടിക്കും ഹലോ ആദ്യമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയും ആരുടെ പേരും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി സഹോദരിമാര് തൊട്ടെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരികളെ കൈപ്പിടിക്കാമോ രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് കൈപ്പിടിക്കാമോ സഹോദരന്മാര് അടുത്തുള്ള ആളുകൾ കൈപ്പിടിച്ചോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ എന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്റെ ഭാഷ പറയാൻ പറ്റുന്നവര് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആരും കരുതുന്നില്ല ആരും എന്നെ നോക്കുന്നില്ല ആരും എന്നെ കരുതുന്നില്ല എല്ലാ ചിന്തകളും കൊണ്ടിട്ട് ഭയത്തെ കൊണ്ടിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെക്കുവാൻ പിന്മാറി നിൽക്കുന്ന വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദുഃഖത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന എന്തവിധ പിഷാദിന്റെ സന്തതങ്ങളും ഈശ്വരൻ നാമത്തിൽ പൊളിയായി 
നിന്മ തള്ളി നന്മ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ തൈരും തേരും കൊണ്ട് പ്രജീവിച്ചു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം എന്തോർന്ന പിന്നെ പിന്നെ പണിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് തള്ളണം മറ്റത് എങ്ങനെ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഉടനെ ഇതാണ് ഒരു അന്വേഷിക്കും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇല്ല മാക്സിമം അറിവ് ഈ പിശാജ് ഇത് തിന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവർക്ക് രണ്ട് നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇനി ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുൾ നോളജ് നീ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫുൾ നോളജ് ഇല്ല കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഇത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ അറിവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നേ അപ്പൊ പിശാജ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കൈനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതരാം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം കട്ടിച്ചേക്ക് രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഈ ദൈവം ദൈവത്തിൽ അതിന് പറ പിശാജാണ് ഓഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഡാറ്റയും നമ്മള് ഉൽപ്പത്തിയിലെ കാര്യം മാത്രല്ല പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇന്നത്തെ കാര്യമായി പറഞ്ഞു ഇന്നും അറിയാൻ അനുവദനീയമല്ലാത്ത നോളജ് നേരത്തെ കൊടുക്കുവല്ലേ പിശാജ് ചെയ്യണേ ഹലോ അതിനു വേണ്ടി യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ വിധ ബുക്കും ട്യൂബുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്ന് എന്ത് ഞാനും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും എപ്പോഴാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മളറിയുന്ന ചാനലും മോള് ആവണല്ലോ ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണ്ട് യൂട്യൂബിന്റെ ട്രൈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഡിഗ്രി എടുത്തോ ഗേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പഠിച്ചു മതിലും പഠിച്ചു അതിന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ട്രൈ ചെയ്യും മാത്രമല്ല പലതും പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അഭിഷാന പുതിയ മുതലില്ല സമാധാനതാണ് പുതുതോട് പുളിക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിക്കാറ് ദൈവത്തിന് പുതു ഉണ്ടാക്കാറില്ല പുളിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പഴയ സാധനം എടുക്കുന്നത് തട്ടുക പക്ഷെ അത് സക്സസ്സായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ചവിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്ക് ആ വാക്കി ഉണ്ടല്ലോ റോമറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ദൈവോപയോഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴെ ചതച്ചു കളയും നമുക്ക് ചതച്ച് തിരിക്കാനും മറിക്കാനും ഭേസ്റ്റാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എത്തിയ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അത്ര പോയി റോമ പതിനാറിന് ഇരുപതാണത് പതിനാറിന്റെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ്
അതിനകത്തുവരുന്ന പടങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുന്ന വീഡിയോകളും അപ്ഡേറ്റഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണല്ലോ വിശുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം അറിയിക്കുന്നത് അത് അറിയേണ്ട സമയത്ത് അവൻ അറിയാണ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞൂടാത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ലെസ്റ്റർ സാമ്പ്രാണ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിനകത്തേക്ക് ലെസ്റ്റർ സാമ്പ്രാണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ മിനിസ്ട്രിയിലെ ഫാദർ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ മിനിസ്ട്രിയിലാണ് പുള്ളിയത് അന്നത്തെ ലോകത്തെ ജനത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരോട് പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിക്കും ഇവര് ആ ആളും നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം കാണാൻ ചെന്നപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ാണ് <laughs> പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആര് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ആര് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ കേരളയാണ് പടം കണ്ടു വീട്ടിലൊക്കെ പടം കണ്ടു ഇത്ര പേർ മരിച്ചു ആ ചെയ്തത് ദൈവമാണോ ചെയ്തത് കോമ്പിട്ടത് അല്ലല്ലോ ഇത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ ആരും വന്നു വീട്ടിക്കെത്തുന്ന അറിയുന്ന ആ നോളജ് അവിടെ എത്ര ആള് മരിച്ചു വന്നു അവിടെ എത്ര ആള് പിശാല് ചിലരൊക്കെ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു വിശ്വാസികൾ ചിലര് ആ ആളെ എങ്ങനെയാ കൊന്നെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടാകുന്ന കഷ്ടം തോന്നി ആ ആളെ എങ്ങനെ കൊന്നു അത് എന്തിനാണ് അറിയാത് ആ കൊന്നു തന്നെ അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നല്ല കാര്യം അത് അറിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാലോ അത് കൊലപാതിന്റെ അത് സ്പിരിറ്റിന് അറിയാം അല്ലാതെ അയാളെ എങ്ങനെ കൊന്ന് വീട്ടിൽ കയറി എങ്ങനെ അത് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് വിശ്വാസികളെ പണിയാണ് അത് വായിച്ചുണ്ടാക്കി തിന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരും നന്മയ്ക്ക് വിശാലിച്ചു ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കൂല നോക്കിയാലും വലിയൊരു സ്റ്റാറ്റസ് വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചത് മാത്രം കാണും അത് പെർമിഷനോടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം മൈൻഡ് ആവശ്യം മുള്ളു വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിന്റെ കുറവ് മുള്ളും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കീഴടുപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് അവർ പറഞ്ഞ കഥാപേ മുള്ളു വീട് പോയാലും വചനം അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് മുള്ളിനെ ലഭിക്കില്ല പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞാൽ 
അത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വാസിക്കുന്നു ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് വചനം വളർന്നു വന്ന് മുള്ളി നിന്നിരിക്കണം ഈശ്വരൻ നടക്കുന്ന മുള്ളി വചനത്തിൽ നിൽക്കണം അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഫുള്ള് മാറ്റും വചനം കാണാനില്ല കൺവെൻഷൻ പോയതും ഞാൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് പോയതും ആരാധനയ്ക്ക് കേട്ടത് ഒന്നുമില്ല കൃപ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടതാണല്ലോ ശരിയാണ് പക്ഷെ മുള്ളിടയിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് മുള്ള് മാത്രം നല്ല ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകി കമ്പിരി പോയി ഇത് പിശാലുള്ള പണിയുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ വേഗത്തിൽ കായ്ക്കുകയെ ചതയ്ക്കാം ചതയ്ക്കും ആര്യം ആര്യം ഇവിടത്തെ യുദ്ധം മാത്രം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്ര സെക്സ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നോക്കി അവിടുത്തെ സംഭവം എന്താണ് ദാനിയല് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദാനിയല് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ദാനിയൽ അവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഫാസ്റ്റാണ് നടത്തിയത് ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല അല്ലെ പാർഷ്യൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാമത് ദിവസമാണ് ദേവരുടെ ഒരു അപ്പൊ അത് അതായത് അതിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് പലത പാട്ടേത പഠിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും പോകണ്ട അപ്പൊ ഈ വന്ന വ്യക്തി പറയാണ് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നീ ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷ അല്ലെ അവൻ എന്നാ രസമാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷൻ തന്നെ ഉത്തരം പുറപ്പെട്ടതാ 
വെറുതെ നമ്മൾ കൂടെ നടക്കട്ടെ അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു 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 പുള്ളിയിലെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാടിന്റെ അത് കൂടെ നടക്കുമ്പം ഒരു മന്ത്രവാദി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള പരിപാടി മന്ത്രവാദി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാളെ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ രക്തവും മദ്യവും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡിബുൾ ഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് വലിയ തവളയാണ് അവിടുത്തെ കാലത്ത് ഈ ആധികാരത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ രക്തവും ഈ മദ്യവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനം ഈ ബുൾ ഫ്രോയിന്റെ വായിലേക്ക് ചോദിച്ചു അതങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇയാള് അവിടെ മന്ത്രവച്ചാലോ പൈശാചികമായ സാധനങ്ങൾ തെരിക്കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബുൾ ഫ്രോയിന്റെ വായി സാധനം നേരെ ഇയാള് ഇയാളെ വായി ചോദിച്ചിട്ട് ഇയാള് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളുടെ എഴുതി കണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാം അവിടെ വീണു എഴുന്നേറ്റ് ആ വ്യക്തി അവിടെ വെച്ച് രക്ഷിക്കുന്നത് പുള്ളി താമസിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ആ റൂമിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് രാത്രി പുള്ളി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത മേഖല ഉണ്ട് വന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി കിടക്കണ കട്ടില് കിടക്കണ വെച്ചോളും ഈ കർത്തനുകള് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം എന്തിനെ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാം ശിഷ്യൻ റോഡ് പാഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ശിഷ്യനാണ് ഈ ജസ്റ്റ് പോലെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കർത്തന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കർത്തന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായത് <laughs> 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 ഈ കട്ടില് ആ ഭിത്തിയുടെ അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു നീലങ്ങളിൽ തിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൂടെ പിശാജ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാ ചെയ്യാം അല്ലെ പിശാജ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു പോയാൽ അവൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകണം ഹലോ ഇതാണ് ബിബ്ലിക്കൽ നോർമൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പറയുന്ന ആളെ കണ്ട ഒന്നിലും സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസം പോകാതെ പറഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ആളാണ് വഴിക്ക് പോയിട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടേ പറഞ്ഞു കിട്ടാതിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കാം മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊട്ടിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ തൊടുക്കൂടാണ്ട് അവർക്ക് കാശ് നഷ്ടമില്ല നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ചെയ്യുന്ന തട്ടിയോടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് കാശ് പോകും അത് അവിടെ ആ വഴി കേട്ടു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ധൈര്യമായിട്ട് രോഗികൾ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം അവരാണെങ്കിൽ പുറത്തു കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ബെഡൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക ആ രോഗികൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് ഹലോ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിൽ കിട്ടണം അത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക ദൈവം പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹലോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹെവനിലുള്ള യുദ്ധം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില കേസിൽ ചിലത് വളരെ റയർ ആണ് അതെല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ചിലത് വളരെ റയർ പേഴ്സണലി അറിയാൻ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരെ അവരെ ഫിസിക്കലി സെക്കൻഡ് ഹാവനിലെ കേറ്റി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
മറ്റാൾക്ക് എന്താ പറയുന്നതല്ലോ ഒന്നാമതോ അത് കിട്ടി അതിൽ വേറെ മാർഗ്ഗത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പിശാല് കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ നേരം അവിടെ കോട്ടയിൽ നിന്നിട്ടും അടുത്തിട്ട് പോകാൻ അത് കേട്ടെ രാമിന്റെ ജില്ലല്ലേ തറി തീരുമാനിക്കാവോ കഥാവിൽ കേറിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ അവരെ കാണുള്ള പിശാല വീഴല തന്നെ ഉള്ളൂ അവരെ എഴുന്നേപ്പിക്കുന്ന പോലെ കൊട്ടിക്കന്നെ തീരുമാനിക്കാവും നമ്മൾ ചായക്ക് പ്രയോഗിക്കാമ്പോ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാം അത് വരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അധികാരത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ അതോറിറ്റി ആണോ അല്ലത് അതോറിറ്റി ഒരാളുടെ അനങ്ങില്ല ഇനി ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം ഇരുപത് ശതമാനമൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം വരുന്നതായിരിക്കും നീ എന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തോ നമുക്ക് അതെ ഇഷ്ടം പറയും അത് പറഞ്ഞ ആദ്യമൊന്നല്ല അനങ്ങില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഇഷ്ടം ഈ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീട് തന്നിട്ട് എപ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടാലും എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഈ പണിയെ കൊടുത്തേക്കണെന്ന് അറിയോ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച ആ സംഭവം നടക്കണം അത് നടന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്ഷാമമുള്ള ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ ഹോൾ മാനേജ്മെന്റ് മിസ്രൈലിന്റെ മാത്രമല്ല ഹോൾ വേൾഡ് ചുറ്റുപാടുള്ള സകലം വരുമ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ് യോസഫ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് നമ്മള് നമ്മളെ ഭാഗങ്ങൾ പോയി ശരിയാണ് സകല ഭൂതത്തിന്റെ മേൽ സകല പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ We have a responsibility. Adhikara karta gurta tamashikki vandu vala. Adhikara tanda ni muhtara vaditam vala. We are also the nil. We are accountable. They will do a kanakka vandu. Isaiah Adhikara karta gurta. Yavadengila namudu chenna. 
അവിടെ നമ്മളും പിശാചി കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഭൂതോ ഞാനായിട്ട് കോൺസിസ്റ്റൻസ് ഞാനോട് ഞങ്ങൾ അവനെ ഇറങ്ങണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അധികാരമുള്ള സഭയാവനെ യേശുകർത്താവിന്റെ സഭ പരമാധികാരമുള്ള സഭ അവരുടെ വന്നാൽ അവിടെ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടിരിക്കുന്ന പിശാചാനായിട്ടും അതിന്റെ ആപ്രിയം യേശുകർത്താവ് അധികാരപ്പെടുത്തിയ സഭ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ മാറിക്കോണം സഭയ്ക്ക് വഴി മാറിക്കോണം വാതിലുകളെ തലകളെ ഉയർത്തി പണ്ടുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നെടുത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ഭയപ്പെട്ട് അവൻ ഒതുക്കിയിട്ട് ഉടമാരകൾ ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ായിരുന്നു അവരെ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ആ പിശാചിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ബന്ധിതരെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യേശുവിന് പകരം എന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇത്രയും അധികാരം എനിക്ക് തന്നിരിക്കെ അത് യഥാർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഒരാളുടെ പഴയത് വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകരുത് ഇന്ന് യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ആയുധത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തന്ന സർവ ആയുധവും ധരിച്ചവരായി ശക്തിയോടെ ബലത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ യഥാർത്ഥ പോരാളികളായി യഥാർത്ഥമായി നല്ല സാക്ഷ്യമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുവാൻ തക്കവണ പ്രാപ്തരായിട്ടേ ഇന്നൊരു ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് പാടത്തുള്ളൂ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സമ്മതിക്കട്ടെ ശക്തികൾ അവിടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക യഥാർത്ഥ സൈന്യമാണ് യേശു കഥാവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാണ് കഥാവിന് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക